Fenomena salju di bumi, apakah kalian tahu apa itu salju? Fenomena salju merupakan hal yang ditunggu oleh setiap wilayah atau negara yang mengalami musim dingin hingga turunnya salju. Salju adalah padatan air yang mengkristal di atmosfer dan jatuh ke permukaan bumi. Sekitar 23 persen permukaan bumi tertutup salju secara sementara atau permanen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, salju adalah butiran uap air putih bagaikan kapas yang membeku di udara dan jatuh ke permukaan bumi akibat suhu temperatur udara itu di bawah titik beku yaitu 0 Celsius atau 32 Fahrenheit. Dilansir dari National Snow and Ice Data Center NSIDC, lapisan salju adalah kriosfere dari bahasa Yunani dengan arti krio yang bermakna frost dari bahasa Inggris. Frost sendiri artinya embun beku dalam bahasa Indonesia. Jadi dapat kita simpulkan, salju adalah pengendapan presipitasi padat dalam bentuk kristal es. Salju berasal dari awan yang membawa uap air ketika suhu di bawah titik beku 0 Celcius atau 32 Fahrenheit. Ketika uap air di atmosfer berkondensasi langsung tanpa melalui wujud tahap cair. Setelah kristal es terbentuk, ia menyerap dan membekukan uap air tambahan dari udara yang ada di sekitarnya. Lalu tumbuhlah kristal atau pelet salju yang kemudian jatuh ke permukaan bumi. Fenomena salju terbentuk seperti tetesan hujan. Kepingan salju mulai dari uap air di awan. Ketika suhu awan di bawah titik beku, uap air yang ada di awan berubah menjadi kepingan salju. Salju dapat terbentuk ketika kristal es di awan bersatu menjadi kepingan salju saat suhu rendah dan ada kelembaban di atmosfer. Kepingan salju terdiri dari kristal es kecil dalam jumlah banyak yang saling menempel. Kemudian saat cukup berat, akan turun ke permukaan bumi. Kepingan salju yang turun melalui udara lembab, sedikit lebih hangat dari nol. Kepingan tersebut akan meleleh di sekitar tepinya dan tetap bersatu menghasilkan serpihan besar. Salju turun melalui udara dingin dan kering menghasilkan salju bubuk yang saling berpisah. Mengapa bisa ada salju di bumi? Ya, salju terbentuk saat udara hangat dan lembab bertemu dengan udara yang sangat dingin. Di atas daratan Eropa Selatan, udaranya cenderung panas pada musim tertentu sehingga salju sulit untuk terbentuk pada area ini. Namun, pada kondisi sekarang ini, area udara bertekanan tinggi yang disebut Gisela membawa angin dingin kutub utara ke tengah Jerman, bertabrakan dengan dua area udara bertekanan rendah bernama Tristan dan Reinhardt. Saat mereka membawa udara laut yang hangat, kelembaban berubah menjadi salju. Karena udara yang hangat memiliki tingkat kelembaban yang lebih tinggi. Pengikatan suhu berarti masa udara akan mengangkut lebih banyak air. Kelembaban ini kemudian dapat berubah menjadi salju di tempat yang cukup dingin. Tempat tersebut biasanya berada di tempat yang lebih tinggi. Hujan salju besar-besaran di pegunungan Alpen pada musim dingin 2019, misalnya, juga dipicu oleh masa udara yang sangat lembab dan hangat. Saat itu, kata Peter Hoffman, ahli meteorologi di Potsdam Institute for Climate Impact Research PIK, lautan masih cukup hangat di musim dingin. Hal ini dikarenakan musim panas yang panjang dan terik sehingga banyak air yang menguap. Kemudian, aliran udara membawanya ke pegunungan Alpen, di mana sejumlah besar salju basah turun di dataran tinggi. Hal ini tentu saja menyebabkan jalan-jalan tertimbun salju dan meningkatkan risiko longsoran salju. Itulah mengapa salju bisa ada di bumi dan harus menjaganya dari pemanasan global. Apakah salju boleh dikonsumsi? Mengkonsumsi salju, merupakan tindakan yang tidak direkomendasikan. Kita ketahui salju merupakan hasil kondensasi dari air. Fresh snow memang lebih kecil resiko kontaminasinya. Namun, sebaiknya Anda tidak mengkonsumsinya. Beberapa resiko yang terkandung di dalamnya berupa polutan, asap, fume, bakteri, bahan kimia, urin atau kotoran hewan, dan kontaminasi lingkungan sekitar. Karena itu salju lebih baik tidak kita makan atau resikonya akan sangat besar. Ada juga beberapa orang yang sangat ingin mencoba salju. Kita yang tinggal di Indonesia adalah beberapa di antaranya. Hal ini dikarenakan negara kita hanya mengenal dua musim. Salju ternyata mengandung bakteri, baik salju yang baru turun dari langit atau sudah menumpuk di atas tanah. Salju yang berwarna agak-agak kuning lebih berbahaya. Apalagi jika salju itu ada di atas tanah. Kaca pecah, batu runcing, hingga serpihan kayu, mungkin saja ada di dalam tumpukan salju tersebut. Satu gigitan saja, maka gigi Anda bisa retak, atau mulut bisa terluka. Ketika kita makan salju, suhu tubuh kita akan menurun drastis dan bisa membuat tubuh membeku hingga meninggal. Polutan di lingkungan sekitar juga bisa mencemari salju. Banyak ahli menyetujui bahwa kepingan salju bisa membawa dan menyerap polutan yang berkumpul lama di udara. Masih banyak lagi risiko lainnya jika mengkonsumsi salju. Maka, secara medis tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi salju, ya, teman-teman. Apakah ada salju di Indonesia? Musim salju adalah musim yang cukup digemari banyak orang. 
Fenomena salju sendiri biasanya terjadi di negara Eropa dan negara yang memiliki iklim lebih dari dua. Sebagai negara tropis yang hanya memiliki dua musim saja, banyak orang mengira tak mungkin di Indonesia tidak ada salju. Karena hal ini, banyak orang memutuskan pergi ke luar negeri hanya untuk merasakan dan menikmati salju. Faktanya, Indonesia juga memiliki salju layaknya negara-negara subtropis lainnya. Fenomena salju di Indonesia terbilang langka dan sulit ditemukan. Namun, daerah bersalju di Indonesia juga ternyata ada. Inilah beberapa daerah yang memiliki salju di Indonesia. Dataran tinggi Dieng, berbeda dengan salju yang biasanya ada pada musim dingin. Fenomena salju di dataran tinggi Dieng hanya akan muncul pada bulan menjelang musim kemarau. Setelah itu ada Ranu Kumbolo. Sama halnya dengan puncak tinggi Dieng, Ranu Kumbolo di puncak Gunung Semeru ini juga memiliki salju yang terbentuk dari embun beku. Ada juga puncak Jayawijaya. Puncak Jayawijaya merupakan gunung kapur terbesar di Indonesia. Terakhir adalah puncak Sumantri Brojonegoro. Puncak Sumantri Brojonegoro merupakan puncak tajam yang berada sekitar 2 km sebelah utara puncak Jayawijaya. Namun, sayangnya keberadaan salju di daerah ini semakin hari kian menipis karena pemanasan global. Dampak badai salju Apakah badai salju berbahaya? Secara tidak langsung, dampak badai salju di musim dingin sebagaimana badai musim dingin lainnya tak jarang menyebabkan terjadinya kecelakaan hingga kematian. Berikut ini beberapa dampak badai salju bagi manusia. Orang meninggal dalam kecelakaan lalu lintas di jalan yang dingin. Orang meninggal karena serangan jantung saat menyekop salju. Orang meninggal karena hipotermia karena paparan dingin yang berkepanjangan. Demikian informasi tentang badai salju adalah fenomena alam yang terjadi di musim dingin. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari channel ini. Terima kasih selamat beraktivitas kembali.